Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Sherlock Holmes Crimes and Punishment. So, wir haben beim letzten Mal wieder festgestellt, dass das, was diese Lady Brackenstall hier erzählt, alles nur Käsekohl sein kann. Oh, what a horrible thing. Please, und äh, meine, meine Hinweise hier zusammenzufügen hat beim letzten Mal dazu geführt, dass äh, wir einen mörderischen Besucher hatten, der ein Seemann sein musste. So, und mit dem Hinweis können wir jetzt irgendwie irgendwo was suchen und machen. Ich weiß nur noch nicht wo. Wahrscheinlich erstmal in der Baker Street. Dass wir da nochmal irgendwie in der Zeitung gucken oder so, ich weiß es nicht. Hinweise hatten wir ja nicht mehr. Wir können ja Tobi auch erstmal nach Hause bringen. Wir haben keine Hinweise mehr, genau. Aber hier dieser Seemannshintergrund, das ist doch, das ist doch Quatsch. Wenn wir keine Bekanntschaften machen, wie geht denn das denn da lang? Dann passt der mörderische Besucher nicht, das ist richtig. So, wenn wir hier tödlicher Unfall draus machen. Ah, das sieht besser aus, der häusliche Unfall. Ach, das war's schon, da können wir schon... Okay. Der Tod von Sir Eustens war ein Unfall, zu dem es bei einer Auseinandersetzung mit seiner Frau kam. Ja, das ging ja schnell, wa? Aber wir äh, gucken erstmal weiter. Weil ich denke nämlich, genau so wird es gewesen sein. Aber was natürlich dagegen spricht, ist der Stand, äh, dass wir... Hallo, mach mal wieder zusammen hier. Ähm, die Seemannsknoten. Könnte ich mir jetzt ein bisschen so erklären, dass Theresa da so eine Ahnung hatte. Weil sie meint ja, das war nicht ihre erste Reise. Brave Tope. Ähm, wo können wir den jetzt suchen? Den Seemann. Achso, hier können wir noch nach Rock of Gibraltar suchen. Das ist schon mal eine gute Idee. Ähm, was steht dran? 93. Quatsch, zurück, zurück. Zurück. 93 Weimar. So, Bencliff. Ach, die Mumme schon wieder so. Ankunft der Rock of Gibraltar. Genau. Ankunft der Rock of Gibraltar. Ein Schiff kehrt zurück. Die Rock of Gibraltar, ein Frachtschiff der Reederei Adelaide Southampton London Linie. Cunard Building James Street in London. Ist nach einer sechsmonatigen Reise zurückgekehrt, die sie nach Indien, Neuseeland und Australien geführt hat. An Bord des Schiffes reiste auch Miss Mary Fraser nach England, die Erbin der Familie Fraser, die Ländereien und Zinnbergwerke in Australien besitzt. Diese wunderhübsche junge Dame ist mit Sir Eustace Brackenstall verlobt, einem der wohlhabendsten Gentlemen in Kent. Tja. Here it is. Dies ist die Zeitung, die wir gesucht haben. So. Haben wir gerade schon gelesen, brauchen wir nicht nochmal. Aber bringt uns das jetzt irgendwie weiter? Für, ah, Wiggins. Ah. Achso, wir brauchten jetzt den Hinweis um uh, Wiggins damit. Genau. Das ist ja interessant. The Shipping Company, the Adelaide Southampton London Line and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. Na dann, hol mal Wiggins mal ran. Einmal zum Fenster bitte. Wiggins! Wiggins, could you come upstairs, please? Schön, dass der Junge immer auf uns wartet da. Your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893 and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. Drei Stunden hat das nur gedauert. Die sind ja echt flott. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Na, dann werfen wir da mal einen Blick rein, wa? 
Müssen wir jetzt noch bezahlen? Right on the table for you, sir. Ja, habe ich verstanden. Auf den Tisch. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide Southampton London Line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. Wird. So, um, Abfahrt in London, 17. Oktober, Ankunft. Nee, das passt nicht. Abfahrt in London am 10. November. Die waren da. So, der Captain. Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime. And he is due to depart in two days. So, den haben wir. Um, den Rest kann ich gerade hier nicht erkennen. So, hier. Ankunft am 2. März. Gut, die sind auch alle weg. 6. Mai, 12. November. Die sind auch hier noch um die Zeit. So, haben wir denn hier wen dabei? Ernest J. Woods, Rogers, Whittington, Southward, Woods, 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 Woods. This ja. officer is still at sea. Therefore, he cannot be involved. Achso, Ankunft am 12. November. Achso, ich muss die auch wegstreichen, die Kollegen. Okay. So also doof. So, ähm, wir, dann machen wir von oben nach unten. Wir suchen den Schiff. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. So, Mr. Crocker haben wir gefunden. Southward. Southward. Das war zu weit. Mach doch mal nicht so ein Quatsch hier. So, Whittington This haben wir da auch ist gleich noch. Sea, therefore he cannot be involved. So, Partledge, Walker, Walker, This da ist auch gleich. Is still at sea, therefore he cannot be involved. So. Ich sehe den Southward. Nicht, würde ich eigentlich sagen, aber da ist er ja. So, dann haben wir Partledge noch. Monsieur Partledge ist da. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. Faszinierend. So, wir haben die Liste, bla 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 und äh, können wir jetzt noch was machen hier? Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Bestellen Sie Captain Crocker. Bestellen Sie Captain Crocker ein? Ist ja den einladen, ja, aber bestellen Sie ein, klingt ein bisschen komisch. This Crocker. Do you think it would be interesting to meet him? Our young friend should be able to find him. So, denn Wiggins, Attacke. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Was soll denn daran gefährlich sein, Watson? Mr. Holmes? I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. Na dann, machen wir erstmal die Charakteranalyse, wie immer. Der guckt denn schon böse. Klarer Ausdruck, ehrlich. So, der hat eine Mitsche auf dem Kopf. Da hat er noch ein bisschen Krawatte. Kräftiger Körperbau. Groß ist er wahrscheinlich auch. Passt also ideal auf unser Bild. So, Hände hat er. Hm, da gucken wir ja in die richtigen Zonen. So, da Fingernägel hat er. Zeitungstinte. Warum Zeitungstinte? Was soll denn das jetzt sagen? Und er hat Dreck an der Hose. Saubere Stiefel. Warte mal. Dreck hier Hose, saubere Stiefel, das passt nicht. So, was haben wir hier noch? Ein Gürtel. Das Matrosenmesser. 
So, sag mal was zu Lady Brackenstall. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her. From when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You? And what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right. If there was no evidence. What then? Okay, das, ja, geht scheiße, jetzt gehe ich mit, ähm, das war nicht Theresa, Theresa hat die wirklich nur gefunden, der hat die da festgekettet und den, den Mann erschlagen, weil der mit drin kam. Und die haben da zusammen gesoffen. Ich werd bekloppt. Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Yes. Da haben wir Beweise für und zwar den Seemannsknoten. Yes, as she was tied with a sailor's knot, your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the shark. I was supervising the repair of a porthole. At night? It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. So, das waren schon alle Hinweise? So, Crocker's Aussage und Captain Crocker. Das ist ein Crocker's Aussage. Captain Crocker kennt Lady Brackenstall, aber womöglich sagt er nicht die Wahrheit darüber, wo er sich zur Tatzeit aufhielt. Und Captain Crocker selber. Captain Crocker ist der einzige Seemann, der zusammen mit Lady Brackenstein und ihrer Dienstmagd an Bord der Rock of Gibraltar war und sich zugleich gerade in London aufhält. Na, das passt doch alles zusammen. Crocker lügt, seine Mitschuld ist offensichtlich. So, ähm, können wir hier nochmal... Das passt nicht zusammen, genau. Wir können ja mal hier noch ein bisschen rumspinnen, was wir denn so an Analysen rauskriegen. Der Captain ist der Täter. Würde ich so äh, mitgehen. So, ähm, wir machen das nochmal anders. Wir machen hier mal auf Alibi. Der Seemann war dann natürlich nicht mit da. Können wir hier irgendwas umdrehen? Ähm, sie hat keine Bekannten. Die häusliche Gewalt passt denn da auch nicht. Äh, dann war das wieder der Unfall. So, häuslicher Unfall, das kennen wir ja schon. Ich würde hier aber gerne mit rüber. Da muss doch noch was kommen. Weil das passt ja hier nicht, ne? Oder gibt es noch mehr Hinweise, die ich jetzt noch nicht erkenne? Mit theoretisch sind wir durch. Da haben wir alles. Haben keine Hinweise mehr, wir können nichts mehr untersuchen. Gibt es nur diese beiden Möglichkeiten? Ich habe auch keine Hinweise mehr. Sie haben alle Hinweise für diesen Fall gefunden und verarbeitet. Okay. Was ist denn, wenn es drei Personen sind? Wir gehen mal wirklich in diese Falle. So von wegen, das waren die drei Typen, die niemals einer gesehen hat und die ja. Warum sollten die ihre Beute wegwerfen? Das ist doch völlig 
abgehoben. So, ähm, die Randall-Bande selber war das. Dann können wir doch jetzt sicherlich hier, genau, dann geht es da hoch. Die Randalls sind die Täter. Hat nie einer gesehen und... Okay. Ähm, was ich nicht verstehe, Crockers Alibi. Wo läuft das drauf hin? Das macht doch keinen Sinn hier. Das muss doch irgendwie hier nochmal so rüber gehen. So, der Einbruch ist inszeniert, da gehen wir ja mit. Wenn wir sagen, der war inszeniert, hat drei Personen. Und die Rände sind hier nur Sündenböcke. Können wir das irgendwie kombinieren? Nee, das passt auch nicht. So, wenn wir das so drehen, kommen wir wieder zum mörderischen Besucher. Ja, das, das war genau so. Und er hat halt kein Alibi. So, würde ich jetzt so lösen wollen. Wer noch eine andere Möglichkeit probieren möchte, sollte vielleicht jetzt zur nächsten Folge weiterspringen oder sich äh, einfach weiter angucken, was wir hier noch so planen. So, wir haben jetzt hier alle drei Möglichkeiten, die es so gibt. Und ich würde definitiv sagen, der Captain ist unser Täter. Was ich, was ich gerade feststelle, ja, kann man das hier umbauen damit? Ja, ich bin ja doof. Das hätte man die ganze Zeit so machen können. Gut, der Captain ist der Täter. Jetzt ist nur die Frage, äh, sind wir gnädig oder sind wir es nicht? So, keine Gnade für Crocker. Jack Crocker ist ein Mörder und sie werden ihn und seine Komplizen Lady Brackenstall zur Rechenschaft ziehen. Die Tat wurde in Notwehr begangen. Jack Crocker wollte lediglich eine Frau vor einem gewalttätigen und trunksüchtigen Mann beschützen. Der Fall wäre damit gelöst, aber sie werden die Details für sich behalten. Eieieiei. Also der Typ scheint ja wirklich... Der hat den Hund angezündet. Also allein deswegen, ja. Gnade. Er hat den Hund angezündet, war ein Säufer, hat die Frau geschlagen. Da, da lassen wir Gnade halten. Das, das war ein Arsch. Also der hat den Tod natürlich nicht verdient, aber... Ich kann den Captain verstehen. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots. And not least, the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for six months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He! He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary! But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Was soll das jetzt heißen? Alter, alter, alter. Mach keinen Scheiß. Nein, den wollen wir nicht überspringen. Komm, hier. 
du machst keinen Selbstmord, Dunus. Das lassen wir nicht zu. Komm, Attacke, los. Wow. Oh. Ich bin zu blöd, den Knopf zu drücken. Na jetzt aber. Please forgive me, Captain Crocker. I wished only to test your sincerity, and your words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. Come back to your lady in a year. And may her future and yours justify us in the judgment which we have pronounced this night. Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by three criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of three thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. Also, wir haben 16 Hinweise gefunden und ich lese nochmal vor, was hier so passiert. Die Affäre Abby Grange. So Justus wurde von Captain Jack Crocker getötet, der an dem Abend Lady Brackenstall besuchte. Brackenstall, ich finde diesen Namen so geil. Dann versuchten sie das Ganze wie einen Einbruch der Randall-Bande aussehen zu lassen. Crocker schnitt mit seinem Matrosenmesser das Glockenseil ab und fesselte die Lady damit. Danach versteckte er das Silberbesteck im Brunnen. Jack Crocker hat eine Frau vor einem gewalttätigen und trugsüchtigen Mann beschützt. Sie haben sich entschieden, die Wahrheit für sich zu behalten. Und das finde ich auch gut so. So, wir gucken mal, ob das jetzt die richtige Lösung war. Also, wer jetzt noch nicht weggeschaltet hat, um sich nicht das Ende zu versauen dieses Falls, sollte es definitiv jetzt tun, weil das ist die richtige Lösung. Yay! Zwei von vier Fällen richtig gelöst. Ich finde das so gut. Aber ich würde sagen, ähm, Moment, äh, wir können hier noch weiter drücken. Gucken, wie sie so entschieden haben. Spieler mit derselben Lösung des Falls. 93%. Nur das ist ja relativ eindeutig, wa? Und Spieler mit derselben moralischen Entscheidung. Da gehen schon wieder ein paar mehr auseinander. Aber doch, der größere Teil hat sich auch dafür entschieden, Captain Crocker gehen zu lassen und äh, dass die beiden noch ein vernünftiges Leben führen sollen. Mich würde mal interessieren, wie das aussieht, wenn der Captain sich jetzt erschossen hätte. Das könnt ihr mir mal schreiben, falls ihr da selber das Spiel schon mal äh, gespielt habt und gesehen habt und das äh, so gemacht habt. Würde mich mal interessieren. Ja, und wir sehen uns einfach im nächsten Fall wieder. Also, bis dahin.